ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு சிம்பிளான கொஷனில் இருக்கிறோம் இது ஜேஇஇ பேப்பரில் ஒரு கேட்ட கேள்வி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இன்றைக்கி நம்ம கொஷன் நம்பர் தேர்ட்டி த்ரீல இருக்கும் ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷோன் இன் த ஃபிகர் அதாவது இது தான் இஸ் அ ஷெல் மேட் ஆஃப் அ கண்டக்டர் ஒரு கண்டக்டர்னால உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஷெல் இட் ஹேஸ் இன்னர் ரேடியஸ் ஏ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இன்னர் ரேடியஸ் ஏ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லெட்டர் சே திஸ் இஸ் த இன்னர் ரேடியஸ் ஏ அப்போ இந்த டயக்ராமில் வந்து நம்ம இன்னர் ரேடியஸ்ன்றது இங்கே இருந்து இது வரைக்கும் ரைட் இதுதான் வந்து நம்ம ஏ அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம் அண்ட் த அவுட்டர் ரேடியஸ் பி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அவுட்டர் ரேடியஸ்னால் அதே இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இது வரைக்குமே ரைட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் ரேடியஸ் பி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் கேரிஸ் அ சார்ஜ் கியூ ஸோ இந்த இது வந்து இந்த இந்த மெட்டல் கண்டக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரிஸ் அ சார்ஜ் கியூ at its center in the center point la is a dipole p da paranga dipole p appdin sollirukanga appo direction vandu inda pakkam irukku appadina this is nothing but negative and this is nothing but positive as shown in this case appdin solittu nariya statement they have given so appo idhula irukka kudiya charge vandu q appdin sollirukanga so a conductor which carries the charge q ஸோ ஆல் ஓவர் த சர்ஃபேஸ் வந்து நமக்கு சார்ஜஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகியிருக்கும் அது நமக்கே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான் ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் கியூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் வந்து அந்த மெட்டல் கண்டக்டரை சுற்றி இருக்குது ரைட் ஸோ இப்போது நமக்கு வந்து நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து எது சரியான ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்றத நம்ம கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு திங் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அவுட் சைடு த ஷெல் இஸ் த சேம் as that of point charge at the center of the shell ipo namak vande in the electric field outside the shell abindra nam eppadi kandupidipom idu vande or closed surface first we have to assume adavadhu imaginary or closed surface nam kondu varanum illaya idu vande or surface abindradhanaala we are going to use gaussian surface so gaussian surface la nam enna padichirukrom abindra closed integral right closed integral e dot ds adavadhu e ds cos theta right which is equal to q enclosed by epsilon not abdin nama padichadunda illaya so ipo inge vandu cos theta pathina enak at every tangent area vector electric field direction enna va irukku pogudhu same so adula vandu irukka kudi angle vandu 0 degree so we have integral closed integral so ds which is equal to q enclosed by uh, epsilon not abdin nama sollalam so inda edathila how i can write abdin pathina electric field which is equal to q enclosed by epsilon not so idu vand area dhaan illaya so that is nothing but 4 pi r square right 4 pi r square adanudaiya total area appdi nama sollalam appo inda equation when i consider for that one enoda electric field e right eppadi irukko which is equal to q capital q da enclosed divided by in the 4 pi r square so idu pathina 4 pi epsilon not which is similar to k right and in the r ஸ்கொயர் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய ஒரு வேல்யூ தான் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்படின்றது ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் பர் யூனிட் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் திஸ் இஸ் சிமிலர் டு த சேம் வே இல்லையா அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு விச் இஸ் இக்கல் டு கே டைம்ஸ் கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்றது வந்து ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தான் இது ரைட்டாக ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் அப்போ நமக்கு த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அவுட் சைடு த ஷெல் இங்கே வெளியில் ரைட் இஸ் த சேம் அஸ் தட் ஆஃப் த பாயிண்ட் சார்ஜ் அட் த சென்டர் ஆஃப் த ஷெல் அப்போ சென்டரில் ஒரு சார்ஜ் இருந்து அதில் வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா திஸ் வுட் பி தி ஈக்குவேஷன் ஸோ அக்கார்டிங் டு த ஃபஸ்ட் திங் என்ன அப்படின்னா ஏ அப்படின்றது வந்து ஒரு சரியான விடை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ நம்ம அடுத்து இருக்கக்கூடிய மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் நம்ம பார்க்கலாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி ஆன் த இன்னர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஷெல் இஸ் ஜீரோ எவ்ரி வேர் ஸோ சர்ஃபேஸ் டென்சிட்டி வந்து இந்த ஷெல்லுக்கு ஃபுல்லாக ஜீரோன்னு சொல்கிறாங்க அந்த பாருங்கள் சர்ஃபேஸ் சர்ஜென்சிட்டி ஆன் த இன்னர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஷெல் ஸோ இன்னர் வந்து ஜீரோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆப்வியஸ்லி கிடையாது எப்படி சொல்லலாம் எனக்கு வந்து இங்கே டைபால் சொல்லும்போது நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் ஸோ டியூ டு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இன்டெக்ஷன் என்ன இருக்கும் இங்கே ஃபுல்லாக நெகட்டிவாக இருக்கும் இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக பாசிட்டிவாக இருக்கும் ரைட் இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக பாசிட்டிவாக இருக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இங்கே சார்ஜ் யூனிஃபார்மாக டிஸ்ட்ரிபியூட்டே கிடையாது அண்ட் அட் த சேம் டைம் இந்த இடத்துல என்னுடைய சார்ஜ் டென்சிட்டியும் வேறு மாதிரி தான் இருக்க போகுது ரைட் அப்போ என்ன சொல்லலாம் இந்த சார்ஜ் டென்சிட்டி அந்த இன்னர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஷெல் இஸ் ஜீரோ எவ்ரி வேர் அப்படின்றது வந்து கண்டிப்பாக தப்பான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி அந்த இன்னர் சர்ஃபேஸ் இஸ் கியூ பை டூ ரைட் இஸ் யூனிஃபார்ம் யூனிஃபார்ம் இல்லை நம்ம பேசிட்டோம் அண்ட் ஈக்குவல் டு இது சொல்லியிருக்காங்க இந்த 
ஈக்குவேஷன் ஆக்சுவலாக இது சொல்லியிருக்காங்க பட் அப்படியா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை எப்படி சொல்லலாம் என்னுடைய சர்ஃபேஸ் டென்சிட்டி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இல்லையா ஸோ சர்ஃபேஸ் டென்சிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது இதில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் என்ன அப்பர் பார்ட்டில் மைனஸ் க்யூ பை டூ கீழே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் க்யூ பை டூ இல்லையா ஏன்னா திஸ் இஸ் நாட் யூனிஃபார்ம் எனக்கு இங்கே டைப்பல் மூமெண்ட் அப்படின்றதுனால எனக்கு இங்கே நெகட்டிவ் இங்கே பாசிட்டிவ் ஸோ இங்கே பாசிட்டிவ் அப்படின்றதுனால மேலே டியூ டு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இன்டெக்ஷன் தட் பிகம்ஸ் அ நெகட்டிவ் அண்ட் கீழே நெகட்டிவ் அப்படின்றதுனால டியூ டு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இன்டெக்ஷன் தட் பிகேம் பாசிட்டிவ் அப்போ என்னுடைய சார்ஜ் வந்து என்ன ஆகுது பாதிய ஸ்பிளிட் ஆகிடுது ஸோ மேலே மைனஸ் க்யூ பை டூவும் கீழே ப்ளஸ் க்யூ பை டூவும் ஆகிடுச்சு ரைட்டா அப்போ என்னுடைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரைட் ஸோ சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி சிக்மா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட் அப்போ இங்கே சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி கியூ பை சர்ஃபேஸ் அப்போ கியூ அப்படின்றது என்ன சார்ஜ் என்னது மேலே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் கியூ பை டூ ரைட் அதனுடைய ஏரியா வேணா ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைடு என்னது ஏ அப்போ மைனஸ் கியூ பை டூ ஃபோர் பை ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு வருது ரைட் அப்போ அது வந்து மேல கீழே பார்த்தீங்கன்னா பிளஸ் கியூ பை டூ ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி நம்ம படித்தது உண்டு சிக்மா விச் இஸ் ஈக்வல் டு கியூ பை எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வென் வி இம் அப்ளை தட் என்னுடைய சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி இஸ் நாட் யூனிஃபார்ம் அப்படின்றத நம்ம இந்த இடத்துல தெளிவாக சொல்லிக்கலாம் ஸோ அப்போ இந்த ஆப்ஷன் எனக்கு தப்பு செகண்ட் ஆப்ஷனும் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அதுவும் தப்பு தான் மூணாவது பாருங்க சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி ஆன் த அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் பி ஸோ அவுட்டர் சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி உள்ளே இருக்கிற டைபோல் மூமெண்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆப்வியஸ்லி அது கிடையாது ஏன் சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி சிக்மா விச் இஸ் ஈக்வல் டு கியூ பை எஸ் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஓன்லி த டிஸ்டன்ஸ் அந்த டைபோல் மூமெண்ட்டுக்கும் அந்த டென்சிட்டிக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது பாரு இந்த ஈக்குவேஷன்லேயே தெரியுது டைபோல் மூமெண்ட்டுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது இல்லையா சார்ஜ் பை ஏரியா தான் இங்கே டைபோல் மூமெண்ட்டுக்கும் அதுக்கும் ரோலே இல்லை அப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் ரைட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டைபோல் மூமெண்ட் சொல்கிறாங்க டைபோல் மூமெண்ட்டாக இல்லை இட் டிபெண்ட்ஸ் அப் ஆன் தி ஏரியா தட்ஸ் இட் அப்போ எனக்கு ஃபோர்த் ஆப்ஷனும் கிடையாது அப்போ எனக்கு சரியான விடை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் ரைட் இது பொறுமையாக பாருங்கள் திஸ் இஸ் அ வெரி சிம்பிள் ஈக்குவேஷன் பொறுமையாக பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து இது உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக புரியும் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளமும் கூட தேங்க்யூ Help this with a smile.